。哎，你们俩小心点啊！哎。哎，你往那边走！哎哎哎哎哎！妈，你小心点！哎哎哎！没事吧？啊，文娟，文娟，没事吧？啊，湿了是吧？都湿了。哎呀，文娟，为什么我们每天要过这样的生活？为什么爸爸不要我们了？别人还有车接送，为什么我们没有？我们还要每天跟你去夜市摆摊。还要帮你卖韭菜盒子，我不要这样的生活。文娟，是妈不好，妈没本事，妈对不起你们。妈一定努力工作，妈一定努力，听见没有啊？只要你们好好学习就行了。行了，不生妈的气了，啊，回家吧。花推一把，哎，好，走。我是因为你们学校是重点学校，才特地把我女儿给转过来的。这下可好，安全保障都出问题了。您说，身为一个重点学校，除了学生的成绩要往上抓一抓，这思想品德是不是也应该抓一抓？啊，比如说像李文娟，还有他哥哥李浩华这样的，有点害群之马的意思，不应该再留在学校里了吧？啊、哦，呃，学校有学校的规定，如果报告，李浩华，你进来，就是你是吧？是你在我女儿的书包里放癞蛤蟆是吧？用这个吓唬她、啊，什么素质啊？叶主任，这种学生，为了学校，尽快开除。这次呢，是李浩华不对，但毕竟只是恶作剧，处理的这么严重，不是我们的教育方式。呃，也希望你给他一个改过自新的机会。我相信，每一个小学里的小学生，不会不犯错误的。但是我也不相信，一个学生犯了一点小错误，学校就会把这个学生完全放弃。他到底要干什么呀？这个老……那好吧，那既然不开除他。至少给他一个处分，能给我一个交代吧？根本就是你们在欺负人，太不讲理了。啊、呃，关于李浩华这次犯的错误，学校里已经给了他一个全校通报批评。哦，就学校里就这么一说就完事儿了，太便宜他了吧？哎呀，这实在是到不到呃记过和警告的处分啊。呃，刚才通过文娟和李静的描述，他们打起来啊也是事出有因的，而且呢。是李晶先打了文娟，这，是我女儿动手打他，也是因为这文娟先骂的人呢，不是吗？李浩华，你向李晶道个歉，然后再写个书面检讨书给我。哎，哎呀，浩华，你快道歉呐！叶主任，刚才我怎么跟您说来着？这样的孩子是教育不好的。李浩华，不管你心里怎么想，你往人家李晶同学书包里扔癞蛤蟆这事儿就是不对的。你要好好的改正错误。李浩华，对不起。看着我女儿说，对不起。好了，回头再补一个检讨书给我啊！以后啊，千万不能再做这种事情了。文娟啊，你和晶晶都是同班同学，同学之间应该互相关心、互相帮助，啊！现在可倒好，俩人打起来了，这多不好啊！啊！这样吧，俩人都互相道个歉啊！嗯，哼，对不起，对不起。好吧，那既然大家都道过歉了，叶主任，这件事我看在您的面子上。
，算了。哦，好，呃，既然这样的话，上课时间就要到了，你们三个回教室吧。嗯、叶老师，我先走了。嗯。行，您看，一溜烟就跑了，连声招呼都不打，这家教真是。叶主任，再见。啊、哦，好，再见。呃，既然这样的话，不好意思啊，我也该上课了啊。呃，今后呢，我们也会注意这三个学生的，尽量让他们少有摩擦啊。那麻烦您了，叶主任。这刚才吧，我承认我说话是冲了点儿，但是我的心是好的，我也希望这个学校每一个学生都好好的。不过，毕竟我也是晶晶的妈妈，护女心切，这份心情，你应该可以理解吧。哦，呃，可以理解，可以理解。哦，对了，还有件大事儿忘了跟您说了，呃，是这样的，这事儿我也是这两天才知道的。这李庆祥一直没有跟我说他借钱做生意的事儿，我一直蒙在鼓里边呢。其实他这个人吧，没什么坏心眼的，不是故意要骗你们的钱。这没想到做生意这亏了嘛？谁还没有点背的时候，是不是啊？嗯，他这个人呐，死要面子，硬撑着，硬是不跟我说，想说把钱挣上了之后再还给你们，都是他不对。早点跟我说，我不早就帮他把钱还上了吗？哎，我我今天都带来了啊，这儿，嗯，连本带利借您的钱都在这儿，您收着。哎，不不不，啊，不用了不用了，嗯。李庆祥欠我的钱，魏红已经替他还上了。魏红，我现在跟李庆祥没有任何的债务关系。如果他还欠别人的钱，我也希望他早一点还上。毕竟当初是我做的担保。那是当然的，我我会跟他说的啊。是，叶主任，来，您收下这个钱。你你收下吧，替我照顾好我们家晶晶啊！哎哎，不好不好不好，请你把钱收回去、哎。我对待学校里的每一名学生都是一视同仁的。哎呀，没事的，我不会跟别人说的，你放心吧，收下吧。哎，不不不，不，这钱我是坚决不能收啊。哎、那叶主任，那我还是要麻烦你，多照顾一下晶晶。他是我们家唯一一个孩子，我所有的希望都在他身上了。啊，你的心情我可以理解，啊，你放心好了。呃，不好意思，呃，我要去上课了，你也请回吧。嗯、原来魏红已经把钱还了，哼，怪不得你不开除那两个小坏蛋。魏红，怎么了？老张，看见我们家文娟了吗？没有啊，怎么了？啊，没事儿，谢谢啊。哎，对不起，对不起。哎，叔叔，我问一下，头发长长的，看见我们家文娟了吗？哎呦，没有看到。头发长长的。哎，浩华，妈，怎么样？他那几个同学我都问过了，都没人。那上夜市看看去。哎。文娟来过吗？啊、哦，没有。你刚看见文娟了吗？没有啊。老张，文娟你看见了吗？没有啊。怎么了？丽丽，啊，今天看见文娟没有？没啊。怎么了？今天浩华放学回来，文娟没回来，我还以为他上学去了呢。浩华说他一天都没去，刚才到处找遍了，同学家也问过了，这哪儿都不见人影。妈，你别着急，说不定文娟现在在哪玩呢。妈，你就跑了一天了，你先坐会儿吧。是，先坐会儿。你这就别别急。哎呀，会不会出啥事儿啊？不会被拐了吧？要是这样的话，就坏了。哎呀，不会的，哪管得跑啊？那么大人了，是啊，那能去哪儿啊？哎呀，不会是出车祸了吧？我跟你说啊，现在路上开车新手这么多，很容易出事儿的。哎呀，你就别瞎说了你。哎哎哎哎，那个你们知道了吗？在前面路口出车祸了。一个小孩给撞了啊！啊，男孩女孩？呃，女孩啊。多大？呃
跟文娟差不多大吧，十来岁的样子。文娟，哎，文娟，哎，怎么了，红姐？怎么回事啊？看看去，哎，怎么回事？哎，快快，哎哎，魏红，魏红，怎么了？怎么了？去哪儿了？出车祸！谁出车祸了？啊！赶紧的，看看呢请问一下，拉走的什么人？哎呀，不好意思，我也没看清啊。是个小女孩，大概十来岁左右。哎，妈妈妈，那十来岁的女孩多了去了，不一定是文娟。对呀、啊，那个岁数女孩长得都差不多。对呀、啊。喂。我在风华别墅区看到文娟了。你说真的假的呀？幸运有你吧。啊，好好好，谢谢你啊，谢谢你啊。魏黄。啊。我朋友打电话来说，他看到文娟了。在哪？在风华小区，离这不远。风华小区。哥，你上次是不是去过晶晶家？你是怎么去的？他家在哪儿啊？你问这个干嘛呀？你要找晶晶吵架呀？我才不理他呢！你快告诉我在哪儿。那你先告诉我你干嘛去？我想爸爸了，我想去见他。哎，妈，我想起来了。晶晶就住那个小区，文娟还问过我呢，估计是去找爸爸了。哎呀，怎么没想到呢？哎呀，快走，走走走，哦、来、哎，你们回去吧啊！快去吧，快去吧！行行行，我们去找，我们去找。你们注意安全啊！文娟，你来这儿干什么？爸，我要和你住在一起。真是，我跟你说，这儿的保安就是失礼，瞧不起人，哥都不来。嗯，说够了没有？说够了没有？哎，妈。就是这儿，就这儿啊！啊，大志，那个，要不然你们就别进去了，我跟浩华去就行了。这么多人去，我怕弄得太复杂。你你你你跟李庆祥都离婚了，你你这么进去，何娜娜要难为你怎么办？对呀、啊，红姐，那女的咱都见过，那就是一泼妇。对对对，红姐，你看我们俩一站，就是连私人保镖保护你安全。谢谢你们，没事的。我们俩进去就行了。再说了，这是我的私事，我不想连累你。文娟啊，你来这儿，你妈知道吗？不知道，我没告诉她。我就是不想和他们一起住了，才跑出来的。怎么了？你妈她打你了吗？我这就去找她。没有，她没打我。她没打你，你干嘛离家出走啊？爸爸，我想和你住在一起。文娟，乖，听话，赶紧回家。要是你妈回家见不到你，她多着急啊！啊，她才不管我呢。她怎么会呢？哎，你妈就是忙了一点。她很爱你的，你体谅体谅她啊。嗯，我不管，我就是要和你住在一起。哎，文娟呐、啊，如果你不想去的话，你就跟你妈说嘛，就在家写写功课呀。读读书，他不会强迫你去的。可是哥哥要去啊，就我一个人在家，我会害怕。哎，文娟，哎呦，你真在这儿呢？你说你到这来怎么不跟妈说一声呢？你都不知道我有多着急，赶紧走，跟妈回家。我不回去。哎呦。原来我们这门口的保安也就是个纯摆设呀，不长眼是吧？什么破人都给我往里放啊！哎，不是你说什么呢？浩华，文娟，走，跟妈回家去。我不回去。哎呀，文娟，你妈都来了，赶紧回去吧。我不。文娟，我不。浩华，赶紧回去。不想回去。哼，姓魏的，原来你这两个孩子私闯民宅的这活是跟你学的呀？学的还真好，挺好的，宝贝儿啊
，长大了不愁没饭吃。何娜娜，今天我不想跟你吵架。文娟，听妈的话，跟妈回家去，好不好？我跟你说了，我不回去。哎，不是文娟，你怎么这么不懂事？这是人家家，你还赖着不走啊？我才不愿意回到那个破房子里去呢。那再破也是你自己家呀，这又没有人要你。我爸在这儿呢，这就是我家。他已经不是你爸了。你哎呀，浩华，听到没有，文娟？你哥都说了，他已经不是你爸了，这儿也不是你的家。魏红啊，你女儿怎么这么赖呀？文娟，听话，跟妈回去。我不回去，那儿没好吃的，也没好玩的，就是不回去。你只要跟妈回家，你想吃什么，妈给你做好不好？你骗人的！我看你还是和爸和好吧，不要再分开了。有事啊？你看这娘俩一唱一和的，演戏给谁看呢？这个意思是吧？行，这样吧，一家四口，你们和好吧，团圆。我这房子呢，给你们住啊，我也不掺和了，我跟晶晶走，行了吧？咱们俩走，住着啊，走。妈，这是咱们家，我们为什么要走啊？我不走。文娟，你到底走不走？我不走，我不走，不走。哼，文娟，你别再闹了，行不行？跟妈回家。我不走。走。我不走，不走。哎呀，你赶紧跟我走。不走。啊、算了算了，你们回去吧，赶紧回去吧。回去？打碎东西就走人呢？那么轻松，那么潇洒，不用赔钱呢。那那行了吧，这花瓶值不了多少钱，算了吧。闭嘴，赔，多少钱？不多，一千二。妈，别管，一千二，叔叔，不用了。文娟，回家。我爸，我爸。慢慢走，我家里东西可贵着呢，再打你赔不起，听到没有？哎呀，你何必呢你？文娟，你说你待在那儿有什么好的？那又没有人欢迎你。咱家虽然穷了点，再怎么着，我和妈也都很关心你，多好啊！可是家里没有好吃的，还没有好玩的，房子那么旧。文娟，妈到底做错了什么呀？你要这么对妈，是你爸对不起咱们，对不起这个家的。妈一再的忍让，一再的给他机会，可是他不要啊！就连那个女人到夜市去那么侮辱妈，妈都忍了。妈为了什么呀？还不是为了你们，为了让你们有一个爸，有一个完整的家。是你爸不要咱们，他不要咱们这个家的，妈才放弃了，你懂不懂啊？妈，文娟可能她挺小的，她她可能听不太懂。听不懂，听不懂，学会懂。我告诉你，文娟，这辈子就怪你命不好，你就生在我们这样的人家里，你没得选，除非你不要我这个妈。哎呀妈，你别说了，文娟她知道错了，文娟你赶紧跟妈说对不起啊！不是文娟你倒是说呀，不是文娟你知不知道？你知不知道妈冒了多大委屈来这儿的？那个女人就是咱们家的仇人，妈根本就不想见到她，妈来了为了你见了那个女人。你知道妈来的时候有多委屈吗？妈，对不起。文娟，听妈说，东西再好，也是别人家的，咱不稀罕。妈不是跟你说过吗？妈为了你们。一定会努力的干活，努力的赚钱。妈也希望将来有一天，能让你们住上这样的好房子，过上这样的好日子。相信妈。回家吧。干嘛呢？啊啊，写作业呢。
作业给我看看。呃，这这作业没什么可看的吧？李浩华的作业怎么在你这儿？哦，呃，应该是放学的时候我拿错了，放包里了。拿错，拿错。拿错了，答案写的一模一样啊！嗯嗯，老师上课讲的都一样，答案当然一样了。你给我站起来！这标点符号都一样，你哄你妈呢？啊啊！不是抄作业是什么？我标点符号就应该一样啊！你再给我狡辩！我说亮亮，这作业需要自己做，你一定要好好学习。人李浩华家什么条件？我们家什么条件？要什么有什么？你还不如他的话，你觉得像话吗？哎，我还就不想超过他，他是我哥们儿。你再给我说一遍啊？什么叫哥们儿了？什么叫哥们儿了？现在家里这么多东西，你不好好学习，以后全被别人拿走了，你知道吗？拿走好啊，我去夜市。你还要去夜市是吧？你今天非气死你妈是吧？啊？你要去夜市，你去夜市干嘛？哦、去夜市摆摊啊！你跟我说，你再跟我说啊啊！去夜市当小贩吗？哎哎哎哎、别打、哎！你说什么？哎，你别别别吼着他，我打死他！我要怎么回事啊？你们这对冤家！哎呦，你儿子非要气死我，你知道吗？他他抄他同学作业，他还要去夜市摆摊他就这么点出息，我揍死他！我要！行行行行，行了，就这事儿。这行了，亮了啊！以后呢，一定要听你妈妈的话啊，不能胡闹，懂吗？我不懂，你再说，我不懂。行行行行，揍死你了！行了，我以后回来过来了。行了，别生气了啊！你儿子把我气死了，你就这么教育他，迟早被你毁了，你知道吗？不可能，你放心，我金光玉的儿子，必须出类拔萃，我知道怎么教育孩子。行了啊。吃的也没好玩的，就是不回去。你骗人的！我看你还是和爸和好吧，不要再分开了。哎，红姐，文娟找到了吗？是啊，魏红，看你脸色不太好，是不是太累了？我没事儿，文娟找着了，让大伙儿担心了。啊，找到就好，找到就好啊！哎，红姐，有事您打招呼啊，千万别给我们见外啊！是是啊，是，这就跟自己家似的啊，有事您说话。我会的，你们放心吧。哎，赶紧忙自己的去吧，一会儿该上人了。啊，好，哎、那我忙去了。哎，哎，哎，走。韩姐啊，韩姐，我听说咱们这个夜市要撤掉一些摊位，你听说了吗？没有啊，怎么了？我听说那个方老板要建什么超市。老杨啊，这事是真的吗？大伙都这么说了，那能是假的呀？我们这儿好好的，什么都有卖，还建什么超市啊？哎呀，这方中玲是这儿的管理者，他要建超市，那你说能管用吗？那那这超市盖哪儿了？说了不怕你们堵心，就在这儿。啊？为什么呀？凭什么呀？凭什么？哎，这都是爱情惹的祸呗。哎呀，什么意思啊？听不懂。听不懂啊？这方中玲，哎，就是针对红姐的。那大志哥现在对红姐那么上心，还把房子给她住了。那姓方的能善罢甘休吗？这个姓方的真是的，他嫁了个有钱男人，还惦着旧情人，这真贪得无厌吗？真是的，小小，别说了啊，小心这红姐听见，人家够难受的了。现在，哎，行了行了，干活干活。哎、呃、呦。你看你什么态度、啊？我是给你送钱的。你一个人带孩子不容易，花瓶的钱你拿回去吧。把你的钱拿走吧，我容易不容易，用不着你可怜。
再说了，打碎了东西，赔钱是天经地义的，用不着你可怜，赶紧走吧。你拿着吧，别跟我拧了，拿着吧。拿走吧。哎，拿去拿去。李庆霞。你干什么？你这是自讨苦吃，活该受穷。我愿意，我乐意受穷。我不像你，寄人篱下，活得一点自尊都没有。真是的，钱不要是吧？不要拉倒，我拿回去。你赶紧走吧，你。考试的时候不许作弊，不许东张西望，不许说话。这次考试很重要啊，希望大家能认真。好，开始答卷吧。什么呢？晶晶啊，那妈妈就不明白了。这个李文娟平时成绩不是一直挺好，她怎么会作弊呢？哼，我估计她以前的成绩都是作弊而来的，只不过没被抓到呗。有道理啊。哎，老公，今天有什么新闻这么精彩？目不转睛的看。没有。你呢也别装了，我知道你竖着耳朵听着呢。不过也没事儿啊，你跟那家人没有关系了，所以说他作弊呢不是你这个爸爸的问题，老师也用不着找你去学校谈话，要不然多丢人呢。现在都是那个姓魏的那个黄脸婆没教好，跟你没关系。静静，咱们不去计较这个事情了，他作弊，你没作弊就好了啊。妈妈告诉你。做人呐，一定要有诚信；作弊呢，那就是没有诚信。那没有诚信呢，那就不是好孩子，懂吗？嗯嗯你又来干嘛？魏红，文娟在学校考试作弊，你知道吗？你作弊？到底怎么回事啊？你是不是作弊了？你为什么作弊呀、啊？你不是在你们班全班考试从来都是第一的吗？你为什么要作弊啊？问你话呢？别问他了。问你自己吧，你现在是文娟的监护人，你怎么教育她？你说，整天忙，忙什么事情？你存心毁了她吗？哎，我妈轮得着你教训吗？我们不用你管，你赶紧给我走！你看这孩子什么德行，没有礼貌，还有儿子撵老爸走的？哎，你已经不是我爸了，你赶紧给我走！你就不是我爸，赶紧给我走！你说什么？走！你不是我爸！你，你，你干嘛呢你？这小子，没事吧？对我跟仇人似的，看什么？你拿癞蛤蟆吓晶晶的事，我没给你算账。今天跟我动手，你无法无天欠揍。你行了吧你？也轮不到你打。还有你，你别以为我不知道你跟那个男的的事。那男的叫什么？侯大志是吧？两个孩子就是这么给你带坏了。李庆祥，你别跟这装好人了，你赶紧走吧。我说你是为你好。也为两个孩子，你还有脸说我？你赶紧走吧，这儿不需要你，走吧。干嘛？想闹事儿了不是？大师，啊，别在这添乱了。趁我还没翻脸之前，赶紧滚。你凭什么让我走啊？我来找魏红，关你屁事儿。怎么不关我的事儿？你在这胡说八道，我就看不惯。看不惯是吧？嗯。
。你瞧你这人模狗样的，挺像那么回事吗？你成天就知道盯着魏红这里，终于让你逮着机会了。我跟他断了，你得逞了，开心了是吗？从此以后你们就可以成双入对，哼，两个人在一起鬼混了，对吗？我说你这嘴啊，真是够臭的！怎么样？我都没说你，你倒先说我啊？怎么样呢？你不瞧瞧你自己，成天花天酒地，放着老婆孩子死活不管，一走了之。你现在反而回来找茬闹事。好的好的，我马上过去。啊，谢谢谢谢。哎，老公，你去哪儿？哦，呃，老师刚刚打电话说晶晶在学校跟人吵架了，我过去看看。吵架？他跟谁吵架了？呃。就跟同学呗，哪个同学啊？电话里头也没说清楚。李文娟吧，果然是这个臭丫头，我就知道有她在，我女儿别想过好日子。哎，事情还没有搞清楚，我去学校看看吧，好吧？看什么看？你去，你去准备怎么处理啊？这两个丫头现在就是冤家，你是要过去打文娟给晶晶看呢？还是准备打我女儿给文娟看呢？那谁错了，我就批评谁吗？两个都错了呢。我，我两个都批评啊。哟，李青霞，你这一碗水端的够平的。那我再问你，如果说老师问你你是哪个孩子的家长，你是哪个孩子的呀？嗯，得了吧，没话说了吧？我说你呀，乖乖的在家给我待着，让你老婆我去处理。欺负我女儿，活腻了！哎呦，周老师，真的很抱歉，这孩子给您添麻烦了。你也别跟我道歉了，待会儿李晶的家长来，你还是跟他的家长道歉吧。哎呀，晶晶，怎么了？啊？你是李晶的家长？对呀、啊，我是他妈妈。是这样，今天这事儿呢，原本应该由我来处理的。但是李晶执意要你来，所以只好请你过来一趟。晶晶，你也真是的，这不是有周老师在吗？爸妈叫过来干什么呀？你看他把我衣服弄的，还不肯赔，还有我的作业本儿。我说魏红啊，我跟你说了很多次了，好好的管教一下你们家的孩子。之前是放癞蛤蟆吓晶晶，又打晶晶。一次两次也就算了，这一而再再而三的，谁受得了啊？我都怀疑是不是你教的了。裙子成这样了，你说怎么办吧？文娟她又不是故意的，真逗。你说不是故意的，就不是故意的了。那墨水瓶不是我碰的，是他自己给碰倒的。妈，他瞎说。反正我是不会赔你衣服的，你敢不赔？好了好了好了，你们别吵了。呃，李晶妈妈是这样的，之前呢，文娟之所以说不赔这裙子，是因为李晶的衣服是文娟爸爸买的，所以不用赔。你说谁买的？谁是你爸爸？文娟啊，你说的爸爸是？我爸是李庆祥，他的衣服都是我爸买的。臭丫头，你给我搞清楚了，这条裙子是我买给我女儿的。对，这是我妈给我买的。再说了。就算是李青霞买的，他现在跟你们已经没有关系，他不是你爸了，弄坏了还是得赔。我是不会赔的，李晶就是故意把墨水瓶放在那儿的，本来是想弄我身上，结果弄他自己身上了，搬起石头砸了自己的脚。你瞎说！乖啊，女儿，妈相信你，你不是会说谎的孩子。周老师，今天的事不能就这么完了，这样吧。班里有小孩可以作证吗？你给我找来。这事儿呢，我已经调查过了，班里的同学谁都没看见，只有他们两个当事人。他就是在胡说，胡说，胡说。没关系的啊，有理这还说不过没理的。我今天就不信了，我非得把这件事。哎，吵什么呀？怎么了？叶主任。啊，周老师，这会儿啊，学生快放学了，你还是回趟教室吧，这儿交给我处理。哦，好，那就麻烦您了。嗯。这怎么回事啊？叶主任，你来的正好。你看看，嗯，我女儿的裙子呢，是被李文娟故意用墨水泼脏的，啊
他现在还反咬一口，说是我女儿自己弄脏的。你说这事儿怎么办吧？怎么有那么坏心眼的丫头呢？文娟啊，那墨水瓶是你碰倒的吗？甭管怎么说，这个客观的后果呢，已经造成了。啊，既然这样的话，我觉得还是应该赔。啊，呃，魏红啊，要不你就赔他一件衣服吧。叶老师，文娟她是不小心。哎，你把话说清楚，什么叫不小心？你女儿瞎说，你也跟着瞎说是吧？不是你横什么呀？你又没看见。看不看见都一样，你女儿是有前科的，骗人、打人、骂人都是她的拿手好戏，你忘了吗？你说什么呀你？哎呀，好了好了好了，你们要再这样争下去，那什么时候才能讲清楚、讲明白呢？魏红啊，假设是文娟碰到了墨水瓶，啊，我说的是假设，我们就只当是花钱买个教训，好不好？以后呢，要多加小心。你就赔他一件衣服吧。那行吧，叶老师，那就听你的。妈，别说了。这条裙子，我也不知道你在哪儿买的，我也没地方给你买去。你说多少钱吧，我赔你钱。这条裙子你想买也买不着，我朋友特地从国外给晶晶带回来的，也不贵，就一千多块钱，零头就不用了，给个整，一千。我说你真是狮子大开口啊！就这么一条裙子，一千多块钱，就是一千，还一千多呢。我可不是你，魏红，我不会在地摊上给自己女儿买衣服的。哎呀，这你不要把这个问题弄得复杂化呀。嗯，那好吧，嗯，就按你说的，这裙子是一千，嗯，但毕竟这裙子已经穿过了嘛。这样，我做个主，啊。就让魏红赔八百吧。行吧，叶主任，我就当是给您一个面子，八百就八百吧。林老师。这事儿总算是过去了，希望不要有下次吧。再见，叶主任。哎，好好好，走。没事儿，妈给你买新衣服去啊。嗯。嗯看起来睡眼多了。真的特别不好意思，今天又给您添麻烦了。哎呀，麻烦什么呀？这也是我应该做的。现在没事了，啊，你们也回吧。成，那我们就回去了。哎，走。你偏向他们，说什么？啊、他偏向李晶。别胡说你！我跟你讲，今天你有不对的地方。不管怎么说，你把墨水弄人身上了，赔钱咱是应该的。别胡说。不是因为这个，我上次看到他拿晶晶妈妈的钱了，还给了好多呢，这没凭没据的，别胡说。我亲眼看到的，我没乱说，我看到他拿晶晶妈妈的钱了。呃，那个啊，文娟，事情不像你想象的那样。就是的，你收了他们的钱，你就帮着他们说话。你，妈，你以前说吃人家的嘴软。拿人家的手短，是不是就是这个意思啊？呃呃，我那那当时我是拿了，可可我我就还给他了。谁信呢？呃，魏红，你你应该相信我的。我，他我我回家。你，哎哎，魏红，好花文娟。听妈说
，咱们家再穷，也不能做昧良心的事儿。人穷不能志短，回家。这边呢，这边呢，站长。啊，今儿你来接我，乖呀。来，走。你来干嘛呀？我，我不放心过来看看吗？你是不放心来看看我们两个呢，还是不放心过来看看你那个姓魏的跟你那个女儿啊？啊？哎呀，怎么会呢？你你说哪儿去了你？少装啊！我就知道你放不下。爸，来看你女儿做的好事，整天就说你呢。你看看我女儿的裙子，怎么弄成这样的？太过分了。解决了没有啊？问他呀。魏红，你怎么教育孩子的？我数不清这是第几次了。你说第几次了？谁都有权利指责我，就你没有。李庆祥，以后你在指责我之前，先想想你自己的所作所为吧。算了，咱们走吧。哎，你就这么点本事啊？一句话就给你噎回去了是吧？哎呀，别跟他一般见识了，走吧走吧。这么美，哎呀，走了走了。爸，爸，爸，走开，这是我们家的车。爸，我要和你住在一起。李庆祥，你敢让这臭丫头上车？你给我试试。爸，李庆祥，我叫你别来，你非要来，都是你惹的事儿。上车。写了你，哎呀，走走走走，慢点儿，慢点儿。今天办公室的事儿，我得跟你解释一下。叶老师，没什么可解释的，这事儿不关我的事儿，啊，这是你们之间的事儿，跟我没什么关系。哎哎哎哎，你你不能听孩子的一面之词啊。叶老师，这事儿是真的也罢，假的也罢，跟我没关系。再说了，我也没有权利对您一个教导主任指手画脚的。哎哎，魏红。今天我必须跟你解释清楚，叶老师，您是不是得注意一下您的形象啊？啊，啊啊啊！叶老师，跟您说句实话吧。其实我这个人呢，眼里不揉沙子，这进了沙子呀，眼睛难受，而且还觉着恶心。你我，哎哎哎，你得弄清楚，他到底是不是沙子呀？什么沙子啊，叶老师、红姐，你们聊什么呢？啊，那个，你不去夜市啊？啊，我正准备来找叶老师。找我？啊，那你们俩先聊吧，我走了。哎哎哎，红姐再见啊！走啊，叶老师。哎，嗯，去去哪儿啊？去你家呀、啊，要不然我这通讯往哪儿放啊？呃，哦，啊，这是这不用了吧？待会儿你不还得去夜市吗？没事，没事，晚出一会儿没事的。哎呀，这，这不好吧？有什么不好的？哎，走吧，我沉着呢。走走走。哎，叶老师，我跟你说，你整天这么忙，吃饭不能大意。这人是铁，饭是钢。哎，韭菜盒子啊，新鲜出炉的韭菜盒子啊，家传的手艺啊，好吃不贵。哎，你看那有韭菜盒子。韭菜盒子，两块五一个。哎，二位，二位。啊、我这便宜，三块钱俩、啊，这么便宜啊！这么便宜啊！快请坐，请坐啊！尝尝，啊、哎，尝尝。啊
，好吃不贵啊。哎，来来来，谢谢老板。哎，来，韭菜盒子，哎。哎，老王，小雨，坐在这儿，过去。哎哎哎，来来来，路过吧。啊，坐快快，吃点东西，尝尝。这边比那边便宜多了。是吗？哎，二位来几个？呃，先来两个吧，两个尝尝啊。好嘞。嘿嘿哎，来了。哎，谢谢老板啊。尝尝看啊，姐。哎，你们的也来了啊。嘿嘿。哎，谢谢。啊。来，热乎的啊。妈、啊，领导们，这边看看。我这个夜市啊。是绝对严格按照市场管理办法来管理的，这个卫生工作得重点抓，那是必须的。这个健康证啊，卫生证啊，绝对是证证俱全。那当然是必须的了。咱们所说的是，在具体操作的时候，这些原料是不是干净？嗯，所用的油呢，是不是合格？一次性筷子、餐巾纸是否达标？这才是主要的。对对对，领导说的对，这一点你们也放心。我呢，跟所有的摊主说过了，要是哪家被查出来有这个不符合规定的东西，我绝对不会留情面的。我不仅要处罚他们，我还让他们走人。我的工作还做得很不够，以后还希望领导们能够多来督促指正。哎，你这周里有苍蝇，还让我们付钱？不可能，没事吧？我这周里不可能有苍蝇。认识这是什么吗？啊，都铁证如山了，你还敢抵赖？没准这苍蝇是你们俩自个儿放进去的呢。是什么？自个儿放的？这苍蝇有那么好逮吗？你给我逮个看看！你试试看，现在就抓！哼，我们两个辛辛苦苦抓两只苍蝇来陷害你，没事吧？我们说的就是。哎，你说怎么就那么强啊？啊，这一个人碗里一只，你们撒谎也不过过脑子。那就这么巧了，怎么办？就是，不管怎么说啊，必须给钱，不给钱啊，别想走路。对，魏红这韭菜盒子，小米粥卖了这么久。就没听说过见到苍蝇的，那，那今儿我们哥俩倒霉呗？哼，倒什么霉啊？你俩别再惹戏了啊！为了几块钱就冤枉好人啊！把钱给了，赶紧走人！赶紧给钱吧！我们还就不走了。哎，怎么了？我是这个夜市的负责人，有什么事跟我说吧。好好，你俩在正事时候，你看看这碗里是什么？苍蝇还让我们付钱？有这样的吗？苍蝇，哪儿呢？就在这儿，你自己看。这苍蝇是你们喝完粥自己放进去的吧？原来就有的，你不能包庇他呀！我不会包庇任何人的，但是我也绝对不允许任何人在这儿耍无赖。那不是我说你们两个大小伙子啊，这么大人了，就为这几块钱，你们好意思吗？要是没钱，我替你们给了吧。不是你这么说话有点太不讲道理了。<笑>什么叫你们是一伙的，是吧？我正在跟你讲道理，这个苍蝇是伪证。你凭什么说是伪证啊？眯眼人一眼就能看出来。要不我们做个实验吧，看看煮熟的苍蝇和后放进去的苍蝇有什么区别？敢吗？算了算了，我们很忙，没时间跟你们耗着。不用找了，走。去。干这事儿，你瞅那德行。不好意思啊，我刚刚向你们保证没问题，结果就赶上这种事。方老板处理问题还是很有一套的。哎，夜市开了这么多年，这种事儿也不是头一回。这个要保护好消费者的权益，也要保护好摊主的权益啊。遇到类似这样的问题啊，就必须调查清楚再处理。对，市场管理就是要公平公正啊。我们这边看看。啊。哎，今儿方中林是咋了？太阳打西边出来。好了，今天的课就上到这儿。同学们，下课吧。哦，下课了。哎，让我看看。哎，大家静一静，先别走。好。来来来来，大家先坐下，坐下。坐下坐坐。干嘛呀，金亮？怎么了，金亮？你又要跟大家做检讨啊？就是啊，对吧？说正事呢，别开玩笑。啊，不开不开。呃，这周日呢是我生日，我已经跟我爸妈商量好了，要请班里的同学去我家参加一个大的生日 party， 然后呢再吃一个饭。大家赏光啊！想去我们家的，提前跟我说一下啊！必须要带礼物啊！啊，随便，要是你能带的话就更好。<笑>行，大家自由活动吧！啊，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
买礼物呢，那买什么好？好、哎、花啊，这次我生日 party 你必须得去啊！呃，算了，我没时间。哎呀，全班同学都可以不去，唯独你必须得去。你是我兄弟，你是我最好的好朋友。哎呀，松手！你松手你，你不松，你要去我就松手。哎，行行行，我去行了吧？哼，这还差不多。一言既出，驷马难追啊。啊。哎，对了，还有把你妹妹文娟也带上。啊？嗯、妈，我回来了。哎，回来了。啊妈，我帮你弄吧。哎，你别管了，做作业去吧。算了，我一会儿再做吧。你怎么了？呃，没什么。那我怎么看你不高兴的样子啊？啊？就是过几天，今天要过生日，他邀请好多同学去他家开 party。开什么 ？party， 呃，就是聚会。啊，那不挺好的吗？是啊，但是我本来不想去的，金亮偏让我去。那你怎么不想去啊？跟金亮又闹别扭了？没有，就是金亮邀请了好多同学，大家都准备在 party 上送他生日礼物呢。哦，那你想好了送他什么没有啊？没有。哎，听妈跟你说啊，你好好想想。想送他什么？你告诉妈，啊，妈给你钱，这钱咱可不能少，听见了吗？嗯，其实要妈说呀，你们都是好朋友，你送什么她都会挺高兴的，只要情谊在，是不是？我也是这么想，我也觉得不送也没什么，但是别的同学都送，就我不送，不合适吧？哎，妈倒想起一个礼物来了，我跟你讲啊。这个礼物，你们谁也想不到，真的。嗯，哎，你这事儿交给我吧。哦，我告诉你了，那个前两天金亮他妈妈还帮了我呢。哦，妈，那咱们就借着这个机会送金亮生日礼物，顺便感谢金亮他妈妈嘛。嗯，行了，别管了啊，做作业去吧。礼物的事儿交给我了。行，妈，那我做作业去了。哎爸，您都来了一天了，我来吧。嗯嗯。叶老师，叶老师，哎、嗯、哎，静静，你来了。呀，静静，你怎么做这些呢？这不是你该干的活。来来来来，快别擦了，爸，别擦，大家别擦了。哎呀，叶老师，这我可得好好说说你了。静静这么小，你怎么让她做这些事情呢？红姐那俩孩子是因为红姐太忙才去夜市的呀，你让静静做这些就没道理了是吧？这应该你自己做呀。哎，你要是没空，你可以叫我呀。啊，我静静现在的主要任务是学习，哪能做这些胡闹嘛？呃啊，没事儿。其实孩子做点力所能及的家务不是什么坏事，是好事儿。什么好事儿啊？那你也得先让孩子把功课做完了再收拾嘛。呃，那不收拾完桌子。怎么做作业呀、啊？是吧？你这咱不说这些了，不说了。那个，你没吃饱吧？再吃点啊！啊来，我带了好几个菜呢，再吃点。那个，我,我们吃饱了。就这俩菜饱什么呀？别跟我客气了，再吃点啊！来来来，啊、那那就再吃点吧。对了嘛，来来来，坐坐坐坐。哎，静静啊，来，坐这边。坐这边啊，静静，这些都是姐姐特地为你。哎，静静，叫阿姨啊，这些啊都是阿姨特意为你们准备的，吃点。啊，哎，这些剩菜剩饭，我先帮你们收了。家里面一个女人真不行，真乱的。啊啊！哎呦！啊啊啊！怎么了？啊！这这这怎么了？怎么怎么回事？这是？这蟑螂了！这蟑螂！啊！不好意思啊，你看把你给吓的，你看，赶紧。
。哎呀你，哦，没事没事啊。哎，儿子，今天高兴吗？啊、高兴。同学什么时候到啊？呃，应该马上就到了。啊，那行，再这会儿吧。这会儿。<笑>啊，走喽！啊，小孙，你们来了！你们好，你们好，欢迎你们啊！欢迎欢迎欢迎！来，来，这边啊，别走了，来，来，我这边啊，我的。哎，同学们，坐那边啊，坐那边，坐这边，这边。好，谢谢，谢谢大家啊，谢谢啊，来来来，进来啊，生日快乐！哎，好华，你们总算来了，这是送给你的生日礼物。哎，这是你画的，嗯，太谢谢你了，叶静。这份礼物太珍贵了，不客气，生日快乐！哎，文娟，你可是我们今天的贵宾啊！为什么呀？哎，你看看，这些都是我们班的同学，就你不是。那我是不是不该来呀、啊？哎，不是不是，我不是这个意思，我还怕你不来呢。哎，来来来来，你们都坐坐坐坐，好，哎坐坐，来坐坐坐啊，坐这吧，嗯，小朋友们，吃糖啊，吃糖。你这是怎么了你？你们别客气啊！你看看那个绿衣服，还有那个蓝衣服，他们妈妈叫魏红，在夜市摆摊，可好吃了。真是没少给我添乱，是吗？啊，这个多漂亮，是不是？甭管怎么说，今天呢，千万别扫了亮亮的兴。客气啊，千万别客气啊！就把他们当亮亮的朋友不就完了吗？哎呀，我知道，我知道。啊，好，我呀，还得去谈一个合同，这家里头啊。你多照顾一下啊！今天什么日子还谈生意？生意重要还是儿子重要？<笑>老婆重要。去去去！是这么多人呢，这个我也喜欢。苗苗，谢谢哥哥。嗯。哦。哎，谢谢哥哥。大家都吃啊。嗯。哎，爸，这家里啊，你多帮着阿姨忙活着点啊。嗯。哎。全都必须吃好喝好。好。我走啊。好好。嗯。你别让亮亮难堪呢啊,啊！哎呦，知道了，亮亮是你儿子，也是我儿子。哎，走走走走。哎，哎，对了，让你们看看这个，这个呀，是我妈给我买的生日礼物，这下全都能动的，看见了吗？还能动呢。好了好了，亮亮，带同学们看电影去吧。哎，好。哦，对了，小朋友们，正好呢，我给你们买了很多动画片，我们到这个房间来看啊。来，来，走走。来，来，走走走，我带你们去啊。来来来，这边。来，来，来，来，来，这边这边啊。来，来，来，来。我叫了些外卖，一会儿你留点心。哎，把这桌子收拾收拾。哦、嗯，啊。哎，来了。啊，你好。哎，方老板，啊、外卖来了。哦，谢谢啊。啊，方老板。啊，你来干嘛？啊，是这样的，那个浩华跟我说，啊，说亮亮过生日，我也没什么可送的，就熬了点粥，还有这个韭菜盒子给孩子们吃。嗯，再有前两天呢，你在夜市帮了我，我还没谢谢你呢。用不着感谢，那是我的工作，本分的事。我真心挺佩服你啊，魏红。这要是夜市评选个头牌交际花的话，那非你莫属啊，方老板，你这话什么意思啊？你傍上能屋大志，我理解，在夜市不好混啊，得要找个靠山，是吧？你说话别那么难听好吗？错都做了，还怕别人说？方老板。我跟欧大志，我们到底怎么了？你为什么老看我不顺眼呢？你们怎么了？你心里不清楚啊？啊，孤男寡女还能干什么呀？还要我说的再明白点吗
。方老板，今天是你儿子的生日，我不想跟你吵。有什么话，回头再说吧。我还没说完呢。想利用亮亮和你儿子的关系讨好我是吧？我方中林不吃那一套。夜市的事呢，该怎么办我会怎么办。撤销超市的计划，那倒跟你没关系，跟那欧大志也没关系。你如意算盘打得不错呀，送个小米粥、韭菜盒子啊，想让我为你保驾护航？哼，你觉得我看起来就那么贱吗？妈。阿姨，这魏红阿姨既然都已经过来了，进门都是客，要不然咱们一块儿吧。好啊，金家未来的主人，我不敢不从，就听你的，留下来参加 party。阿姨，您这话什么意思？我什么意思？你听不懂啊？你回来不就是想做金家的主吗？我，锦明，别为我吵了，没事的。亮亮。生日快乐！哎，阿姨，好啊，妈